More and more youth startups are appearing in agricultural regions. Why have farms become the hottest new cradle of youth startups? Catch a glimpse into traveling medical services that bring health care to remote regions and raise the quality of life. With the implementation of China's two-child policy, Korean infant product manufacturers are raising the pace to gain a foothold in the Chinese market. Koreans will enjoy the second-ever temporary public holiday to boost domestic consumption. Take a look at the economic impact and public opinion regarding temporary holidays. Young people are flocking to the agricultural field, once considered a dying industry. Farming startups are becoming a new opportunity for the nation's youth. We met with young people who are creating high added value through the new wave of agricultural startups. This is a paprika farm in Chonju, Chalabukdo province. The owner of the 20,000 square meter farm is 32 year old Chung Su Chal. He may be young, but this is his ninth year of farming experience. After attending agricultural school, he started growing paprika right away. Chung's farm is operated as a smart farm. Devices like smartphones and computers are used to control the farm's temperature, humidity, and ventilation, creating an optimized growth environment. Exports are currently focused on Japan, but Chung is also planning sales in China. The president of the Jeollabukdo province branch of 4H, Chung has been building up his competitive capability through constant contact with 4H members. Agriculture is cited as a new growth engine. The U.S.-based economic publication Forbes cited agriculture as a hot industry for the future. Jim Rogers, a globally renowned investment expert, also mentioned the growth potential of farming. The Korea National College of Agriculture and Fisheries fosters expert leaders of the farming and fishing fields. The average yearly income of the school's graduates is 1.5 times higher than that of urban workers. The number of households returning to farming that are aged in their 40s or younger is growing each year. The rate of increase for the demographic is higher than the overall average. Young people are searching for new opportunities on farms. But those new to farming face complex obstacles such as a lack of funds and the challenge of purchasing land. The government plans to operate a youth agro-industry startup support project providing startup stabilization funds. The sixth phase industry, which merges primary, secondary, and tertiary industries, is accelerating the growth of farms. 
This is a cypress farm in Changsheng, Jeollanam-do Province. 30-year-old Kim Jin-hwan is generating various profits through a business based on the cypress trees. 도시 같은 경우는 짜여진 틀 안에서 내가 들어가서 일을 하는 시스템이라면 여기 같은 경우는 내가 만들어낸 시스템 안에서 내가 일을 할수 있는 장점이 있거든요. Fighting signs are effective at calming nerves and suppressing germs. Cypress trees emit three times more fighting signs than other trees. In addition to cypress seedlings, 140 processed products are sold here, including items and furniture made from the wood, as well as cosmetics containing cypress extract. 나무니까 좋죠. 몸에 해로운 게 하나도 없지. 천연 자체니까. 일단 들어오니까 향부터 되게 좋고 건강해진 느낌이 드네요. 주변에서 이거 추천해 주셔가지고요. 살아왔어요. Kim operates various hands-on programs such as natural dyeing and making cosmetics. A local restaurant is also operated with regional crops. Kim says that farming is an alluring industry for young people. 굳이 농촌에 와서 농사를 지, 지을 필요는 없다고 저는 생각을 해요. 그 이유는 부모님 세대에서 1차와 2차가 정말로 잘 돌아갔다면 저희 세대에선 3차 산업을 더 접목해서 서비스, 그러니까 체험학습까지 현재 만들어서 시너지를 만들어내는 거거든요. 그래서 본인이 잘하는 것들을 조금 했으면 하는 바람이 있습니다. Young people are now looking for success not in the big city, but on farms. We hope that youth agricultural startups will pick up even more speed as it generates a new boom in the farming regions. People are working to remove barriers to healthcare accessibility. Let's take a look at visiting medical services for residents in remote areas. Korea's medical system is one of the most advanced in the world. It boasts of outstanding medical professionals and advanced information and communications technology. 인력, 장비, 기술 이 모든 측면에 있어서 세계 수준급 기술과 인력을 보유하고 있다고 해도 과언이 아닌데요. 특히 일부 암 치료라든지 치매라든지 당뇨 이런 특별한 질병에 대한 치료 기술은 아주 그 세계 수준의 기술을 보유하고 있습니다. Patients from China, Russia, and the Middle East are flocking to the country, creating what some call a medical Korean wave. Last year, over 280,000 foreign patients were treated in Korea. The accumulated number of foreign patients in the last six years is over a million. However, 대도시에서는 훌륭한 장비와 앞선 의료 기술의 혜택을 받을 수 있는 반면 종합 병원 못지않은 장비를 갖춰 놓고도 정작 의사가 없어 진료를 하지 못하는 것입니다. 섬 지역의 심각한 의료 사각 실태가 도마 위에 오르고 있습니다. Even in medically advanced Korea, some people still live without access to healthcare services. Low income individuals give up on getting treatment due to the cost. And medical professionals are concentrated in large cities, leading to a huge lack in rural areas and islands. 정보적으로 제공이 되지도 못하고 또한 물리적으로 접근할 수도 없기 때문에 신체적 어떤 정신적 문제가 있음에도 불구하고 의료를 이용할 수 없는 그런 상태. 이런 것들을 우리가 의료 사각지대라고 이야기할 수가 있죠. This was how medical staff came to launch a visiting public health care service for remote areas lacking medical access. This is the village doctor program which began in 2011. 교통편이 불편한 지역을 대상으로 해서 오지 마을로 해서 우리 마을 주치제를 선정을 했고요. 올해는 음 6년 차로 어 2016년대에는 한 개소를 더 신설해서 14개소를 더 운영을 하고 있습니다. 하고 있습니다. The village doctor program of Seocheongun Public Clinic sends medical staff and volunteers to villages each week to check on the residents' health. They conduct basic checks of blood pressure, blood sugar, and cholesterol levels, as well as provide internal medicine, oriental medicine, and dental treatment. <laughs> Although some of the elderly are not fully mobile, they drop by to see the doctors that listen to them and provide attentive care. 
의료가 취약한 지역에 계시면서 질환이 더 악화될 수도 있고 어떻게 보면 이제 놓칠 수도 있는 질환들을 미연에 이제 체크를 해드리고 함으로써 어떻게 보면 이제 농촌 지역에 이제 의료 서비스를 제공하는 데 의의가 있고요. The Village Doctor Program is actively being carried out nationwide, from Gyeonggi-do to Gangwon-do and Chungcheong-do provinces. It provides systematic checkups and disease prevention that raise the quality of life and protects public health in remote areas. 공공의료가 찾아가서 무료 서비스를 해준다든지 보건 교육을 해준다든지 아니면 건강 증진 관련한 서비스를 제공해 주는 것은 굉장히 의미가 있는 사업이라고 생각이 됩니다. 그렇게 함으로써 의료 사각지대에 있는 많은 대상자들이 의료 혜택에 수면 위로 올라올 수 있는 좋은 제도라고 생각이 됩니다. Then there is another interesting service. From dental chairs to 3D modeling equipment, this bus is equipped with everything a dental clinic needs and ready to go anywhere. This is the Happy Smile Dental Bus. 치아에 대한 어떤 통증이 있음에도 불구하고 어, 치과 치료를 받지 못하는 친구들이 있습니다. 그래서 저희가 생각한 것이 어, 치과에 오지 못하는 어린이들이 있다라고 하면 저희가 직접 어, 버스를 몰고 찾아가서 어린이들을 한번 치료하자라는 생각에. The Happy Smile Dental Bus runs twice a month every Sunday. Dentists, dental hygienists, and volunteers provide their services for free. Since it began operating in 2011, over a thousand children have been treated at the dental bus. There is no dental clinic for children in this village, and residents have to travel a long way to the nearest clinic. 시골에서 부모님들이 다 바빠가지고 못 하는데 참 고맙죠 이렇게 해주니. 멀리 가면은 시간도 걸러고 힘들 거고 애들랑 동네에서 찾아오면. The children bravely sit in the dentist's chair, holding back their fear. Before they leave, they promise to brush their teeth thrice a day. Efforts to break down barriers and take care of people isolated from healthcare cannot stop with individual volunteers. It should be a nationwide policy befitting Korea's status as a leading nation in healthcare. The Chinese government has announced that starting this year, it will be implementing a two-child policy. It marks the end of the 35-year-long single-child policy. Optimistic predictions are being presented that a rise in China's birth rate will aid the global economy. Korean companies are focusing on one new market in particular. Companies standing to gain the most from China's two-child policy are those in the infant product industry. According to one survey in China, the size of the Chinese infant product market last year amounted to over $290 billion. By 2018, that figure is predicted to grow by 58% to over $490 billion. 중국 부자녀 정책 시행은 어 일단 단기적으로는 큰 영향을 보이지 않겠지만 장기적으로는 관련 업계의 소비재라든지 서비스 수출에 확대에 기여할 것으로 보입니다. 어 그리고 장기적으로는 더 나아가서 영유아 업계의 산업 발전에도 일조를 할 것으로 보입니다. Goryeong Medions is a major manufacturer of children's products in Korea. It made its first entry into China in 2009 with its sub-brand B&B. Selling mostly baby soap, B&B has been posting high growth rates of over 100% in China each year. 저희 경쟁 구도를 좀 보면 일본의 그 콤비와 피존 이런 브랜드들이 지금 중국에서 강세를 보이고 있고요. 
특히 그 어, 저희와 치열한 경쟁을 지금 벌이고 있는 상황입니다. 유럽과 미국 브랜드들이 중국 내 확대를 계속 지금 강화를 하고 있는 상황이고요. 특히 그 최근에는 청정 컨셉을 무기로 한그 호주와 뉴질랜드 이런 청정 브랜드들이 중국 시장을 계속 노크하고 있는 그런 상황입니다. Sales at online malls are also stabilizing. Last May, Chinese internet shopping mall Alibaba cited B&B's detergent and baby soap as the most popular Korean products. These products have also been made familiar through TV ads in China. 전년에 비해서 한 200만 명 정도의 신생아가 추가로 올해 태어날 거로 이렇게 보여지고 있습니다. 이런 트렌드에 비춰볼 때그 수입 유아 용품 시장은 지속적으로 확대될 걸로 이렇게 지금 보여집니다. With Korean variety shows gaining popularity in China, SMEs making their way into the Chinese market are increasing based on the products publicized on TV. One brand that naturally made its way into the Chinese market riding the popularity of Korea's child-rearing variety shows is Itzu. It has utilized various market platforms in China, starting with its largest online shopping mall, to make itself more approachable to Chinese consumers. 중국의 경우 어, 매우 거대한 거대한 나라이고 각 지역별로 소비 성향도 굉장히 다른 걸로 조사되고 있습니다. 때문에 저희 중국 지사에서는 각 지역별 그리고 연령별 고객층을 분석하고. 특색 있는 마케팅으로 접근하여 고객 만족을 이루어낼 수 있도록 최선을 다할 예정입니다. For Korean SMEs and the infant product industry, China is an enticing market. What types of marketing strategies are needed to make headway and attain stability in China? 중국에 진출하는 신생 업체는 어, 샘플 증정이라든지 전시회 참가 등을 통해서 초기 고객 접종 마케팅을 강화할 필요가 있습니다. 실제 조사에 의하면 중국 엄마들은 한개 내지 세 개의 브랜드를 정해놓고 어, 영유아 용품을 지속적으로 구매하는 소비 패턴을 보이고 있습니다. 어, 따라서 초기의 고객을 확보하는 것이 중요한 부분이라고 할수 있습니다. Korea has the world's lowest birth rate, but for the infant product industry, which has been losing its domestic market, a new market filled with possibility has unfolded. We hope that exports to China will provide a new opportunity for growth. The Korean government designated May 6 this year as a temporary public holiday to boost lagging domestic consumption. What is the public opinion on such holidays and how much real-world impact do they have? Let's find out on Four Angles. At the 17th Cabinet meeting last month, the decision was made to make May 6 the temporary public holiday. <laughs> 6일을 임시 공휴일로 지정하는 등 국민 사기를 진작하고 관광과 내수 활성화에 크게 기여하는 계기를 이번에 꼭 마련하기를 바랍니다. Starting from Children's Day on May 5th, the public will have a four-day holiday until the weekend. During this long weekend, the four major palaces, arboretums and forest parks around the country will have free admission. Other promotions on May 6th include toll-free passage on highways and 50% discounts for pro baseball league matches. 어, 임시 공휴일이 지정돼서 가족들하고 보낼 수 있는 시간도 늘어나고 개인적으로 재충전할 수 있는 기회도 될수 있을 것 같아서 긍정적으로 생각하고요. 갑자기 휴일이 생겨서 너무 좋고요. 원래 해외 여행을 갈 생각이었는데 휴가를 쓰지 않고 갈수 있어서 너무 좋습니다. This year's temporary holiday was suggested by the Korean Chamber of Commerce and Industry. It was a notable change in position as businesses have traditionally been against extended holidays, claiming they negatively impact corporate competitiveness. 최근 세계 각국은 수출 감소로 성장률이 떨어지는 것을 막기 위해 내수 진작책을 적극 강구하고 있습니다. 
그중 대표적인 것이 공휴일을 늘리는 것입니다. There have only been three temporary public holidays in Korean history, apart from election days and state funerals. They were the opening day of the Seoul Olympics, Korea's entry to the World Cup semifinals in 2002, and the 70th anniversary of Korean independence in 2015. Of these, last year's was the first temporary public holiday implemented to boost domestic consumption. The Retail Sales Index, which indicates the nation's consumption level, showed a 1.1% decline in the first quarter. This was the largest fall since 2008. There have been concerns that Korea has reached a consumption cliff, with consumption rapidly contracting as the effects of stimulus measures have died down. 작년 3분기, 4분기에 코리아 블랙 프라이데이 세일이다 아니면 코리아 그랜드 세일이다 해서 정부가 주도한 에, 굉장히 긴 세일 행사들을 했었잖아요. 그러니까 돈을 미리 땡겨 쓴 효과가 있었다는 거죠. 미리 미리 알아서 소비를 줄인 효과가 올해 1분기에 마이너스 소비로 나타난 거라고 보여질 때 임시정 공휴일 지정은 단기적인 측면에서의 내수 소비 진작에는 효과가 있을 것이라는 게 대체적인 전망인 것 같습니다. The temporary public holiday has generated activity in the retail and tourism industries. Department stores and supermarket chains held large sales during the holidays. While hotels in the popular Haeundae Beach of Busan recorded 90% reservation rates after the holiday was announced. 실제로 임시 공휴일 지정 이후에 해외 여행 예약에 대한 문의가 이어지고 있는데요. 다만 원래 5월 그 연휴는 진검다리 연휴라서 해외 여행에 대한 예약이 많았던 시기이고 또 여행 성수기이기 때문에 대부분의 여행 일정들이 마감이 된 상태입니다. The designation of August 14th as a temporary holiday last year successfully increased sales in the retail sector. In just one day, total spending amounted to $1.7 billion, and total product generated was $3.3 billion. Public holidays are being used to boost consumption in other countries as well. Japan and the U.S. use the Happy Monday policy to increase holidays and boost consumption in the tourism and retail sectors. 시장 상황을 보면은 공급이 안 돼서라기보다는 수요가 부족한 그런 이제 불안 국면이기 때문에 임시 공휴일로 지정을 해서 소비를 늘리는 경제 전체로는 긍정적인 효과가 예상이 되고요. 주로 이제 운수업이라든가 숙박업이라든가 음식업 그리고 뭐 레저 서비스업 이런 쪽의 업종들이 어 긍정적인 효과를 예상할 수 있습니다. However, not all is positive about the temporary public holiday. Firstly, the holiday has been designated under the Temporary Holiday for Government Offices plan and thus cannot be enforced on private corporations. For this reason, a third of workers failed to get a day off on last year's temporary holiday. The reason for the most 노동자에게 보장된 휴일이 아니기 때문이 제일 큰것 같고요. 기업체 입장에서는 생산 물량을 맞추기 위해서 쉬지 못하는 경우도 있고 우리 노동자들 입장에서는 쉰다 하더라도 그것이 여행이나 소비 촉진과 이어지지 못하는 아주 큰 단점이 있습니다. Temporary holidays to boost consumption. How should they be implemented to be more effective and helpful to more people? 앞으로 이제 임시 공휴일 지정은 어 단순하게 논다는 개념보다 경제 전체 내수 진작을 통해서 선순환 구조가 이루어지도록 한다는 그런 개념의 어떤 적극적인 동참 노력이 필요합니다. 일단 임시 공휴를 지정한 이유가 소비 촉진을 위해서라고 하면 아주 계획적이고 우리 회사도 우리 노동자들도 미리 알수 있도록 해야만 소비 촉진이 될것 같고요. Temporary public holidays give workers much needed rest while boosting domestic consumption. Let's hope they are implemented with more consideration to make them more effective as universal holidays for all workers.